ähm, bis ähm, hayatımızda bazen e, belli noktaları bakıyoruz. E, vaaz verirken, öğretiş yaparken sanki bir büyüteç gibi bir konuya bakıyoruz. Bu konuya ışık koyuyoruz, bakıyoruz e, ve bu şeyler iyi. Yani odaklanmak, bir konu ele almak, bunun üzerinde odaklanmak iyidir. Ama arada sırada e, bu parçalardan büyük resime bakmak gerekiyor. Çünkü büyük resime baktığımız zaman aslında neden bunu yapıyoruz e, ve aslında nereye gitmek istiyorum e, e, önemli. Bazen insanlar bir dua, bir tepe geliyor önüne görmek için, yani yol görmek için. Yani hep aşağıda baktığımız zaman yolu şaşırabiliriz. Ve biz bugün bunu yapmak istiyoruz. Birkaç adım geri gitmek ve büyük resime bakmak. Aslında İsa Mesih'in büyük vizyonuna bakalım hep beraber. İsa Mesih'in aslında yani tabii ki çarmıhta bizim için çok büyük bir iş yaptı. Bizim hak ettiğimiz ceza ödedi. Ama öğretiş verirken aslında onun hizmeti en çok öğretmek. Değil mi? Sürekli konuştu ama ne hakkında konuştu? Sevgi. Aslında onun ana mesajı göklerin egemenliği. Yani böyle başladı. Dedi göklerin egemenliği yaklaştı ya da geldi. Siz tövbe edin. Ve aslında davet etti girmek için. Bugünlerde biz Tanrı'nın egemenliği, göklerin egemenliği hakkında çok düşünüyor muyuz? Ee, çok vaazlar duymuyorum ee, göklerin egemenliği ile ilgili. Ama aslında bu İsa Mesih'in ana mesajı. O diyor ki, yani göklerde, babanın bulunduğu yerde, orada Tanrı'nın egemenliği var. Göklerin egemenliği, göklerin krali. Orada her şey Tanrı istediği gibi oluyor. Yani onun sözü orada geçiyor. <gülüyor> Keşke yeryüzünde onun sözü geçse. Ama şimdi sizi iyi bir haber diyor. Göklerdeki egemenliği yeryüzüne geldi. Nasıl geldi? İsa Mesih aracılığıyla geldi. Çünkü o sürekli gökteki babanın istediğini yerine getirdi. O zaman o yeryüzündeyken yeryüzünde Tanrı'nın istediği olsun, oldu ve göklerin egemenliği Gökten yeryüzüne geldi. Zaten İsa Mesih bizi nasıl dua etmemiz gerektiğini bizi böyle öğretti. Göklerde olduğu gibi yeryüzünde olsun. Yani biz bunu aslında sık sık dua ediyoruz. Ve bunun arkasında aslında çok önemli düşünceler var. Gökte durum nasıl? Huzur var, doğruluk var, adalet var, sevgi var, sevinç var, acı yok, hastalık yok, sonsuz yaşam. Yani orada gerçekten bir esenlik var. Orada insanlar, yani insanlar bilmiyorum ama kimse ne orada varsa rahat, doğru, iyi. Aslında arzuladığımız bir yer. Zaten biz oraya gitmek istiyoruz değil mi? Ama e, bazı inançlar diyor, ya bu dünyada e, iyi şeyler olamaz, sen bekle, öldükten sonra iyi bir yere geçebilirsin. Biz böyle demiyoruz. İsa diyor, 
bu da so göklerdeki durum yeryüzünü getir. Sen yani bu dünya şu anda yaşadığımız dünya yani ya, o kötü zaten ve kötü kalacak bu yüzden uğraşmak gerekmiyor deme. Sadece tamam bekliyorum ne zamana kadar burada kalmam lazım zaten daha ileride daha iyi bir yer beni bekliyor. Yani sadece burada dayanmak değil aslında değiştirmek gerekiyor. İsa Mesih böyle bir misyonla geldi ve biz de belki şaşıyoruz yani o kadar iyilik yapan insan neden bütün dünya ona karşı çıktı? Kötü bir şey yapmadı ama büyük tepkileri aldı ve bu tepkiler oradan geliyor şeytan bu dünyadan bir şey değişmesini istemiyor. Onun böyle kalmasını, yani kötü kalmasını istiyor. Bu yüzden ilk önce şeytan rahatsız oluyor. Ve şeytan insanları kullanıyor. İşte değişim getirmek isteyen insanları karşı, karşı dursun. Şimdi Tanrı nihai olarak ne ister? İnanların sayesini artırmak mı? Kilise sayesini artırmak mı? Bir zamanda bazı ülkelerde imanlı sayesi çoktu. Ermenistan diyelim. Kilise sayesi çok değil mi? Çok. Çok. Yani bu yani Tanrı bunu bu mu istiyor? Yani onun ne ne faydası var? İmanlı sayısı çok, kilisi sayısı çok. Evet, yani bazen e, kilise kiliseler aracılığıyla çok kötü şeyler, yani şeytanın egemenliği yayılabilir. İmanlılar bile yanlış şeyler yapabilirler. Evet. Hayır, Tanrı istiyor ki benim egemenliğim, göklerin egemenliği yeryüzüne gelsin. Asıl amaç bu. Acaba bu telefon kapatabilir miyiz? Ya da sessiz alalım, belki biri yardımcı olabilir. <gülüyor> evet. Şimdi imanlıların ve kiliselerin tuz tadını yitirirse ne işe yarar ki? Mata 5, 13, 16'ya okuyalım. Orada İsa diyor ki, yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnemekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenmez, gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahil ölçeğinin altında koymaz. Tersine kandile koyar, evi, evdekilerin hepsini ışık sala. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltilsinler. Yüceltilsinler, pardon. Orada işte tuz bir tat versin, bir değişim getirsin, ışık karanlığı yok etsin. 
Oder bir değişim değil mi? Yani bir şey tatsız, bir şey kararlık. Ve İsa diyor ki, değişim getiren sizsiniz. Biziz. Biz bazen böyle düşünüyoruz. Bir problem var. Biz dua edelim. Rab bunu değiştirsin. Ama bu yanlış. <gülüyor> yanlış bir düşünce. Biz bir problem görüyoruz. Dua ediyoruz. Ama böyle bir e, e, anlayış ile dua ediyoruz. Rab ben bu konuda ne yapabilirim? Beni nasıl kullanmak istiyorsun? Yani sanki evet biz bir problem gördük. Babamıza şikayet ediyoruz. O değiştirsin. Tabii ki hikmet, güç onda. Ama o hiçbir zaman insan kullanmadan bir şey yapmıyor. Her zaman birini arıyor. Yeryüzünde bir şey değiştirmek için. O zaman dua ettiğimiz zaman hemen bunu düşünmemiz lazım. Rab benden ne istiyorsun? Ben ne yapabilirim? Çünkü o zaman Rab da İnsanların yüreğine bir, bir bir vizyon verebilir, bir çare verebilir. Size bu hikaye çok fazla anlattım ama bugün ilk defa gelenler de var. Ee, Almanya'dayken bisikletimle evden kilise giderken bir mülteci kamptan geçtim. Çok geçtim ama bir gün fark ettim. Belli bir yerde, e, iyi olmayan bir yer, e, çocuklar önünde, yani farklı renk, kesinlikle Almanlar değil. Onların soğuk havalarında ayakkabı yok, e, mont yok. Sonra tekrar baktım, evet orada galiba bir mülteci kamp. Yani kamp derken böyle 12 ailenin kaldığı bir, bir ev, büyük bir ev. Sonra da baktım, evet, önünde pislik var, yani bakımlı değil, hoş olmayan bir yer. O zaman bisikletimden geçerken kiliseye doğru dedim, ya Rab, biri burada bir şey yapmalı. <gülüyor> Kendimi düşünmedim açıkçası. <gülüyor> Ama <gülüyor> evet, yani ben de şikayet ettim, ya orada bir düzensizlik var, yani Rab bir şey yap. Birkaç hafta sonra bir dua toplantısında Rab bu top bana geri verdi. <gülüyor> Ve dedi, Mikhail sen oraya git. <gülüyor> bir şeyler yok. Benim sevgimi insanlara göster. Bir şey gördüğümüz zaman o yapsın, sen yap değil. Dua edelim. Rab ben ne yapabilirim? Evet. Ve biz diyoruz Tanrı bir değişim istiyor bu yeryüzünde. Ve biz kendimizi sormamız gerekiyor. Kilise gidiyor muyum? Değil. Dua ediyor muyum? Değil. Ben bu dünyada bir değişim getiriyor muyum? Benim aracılığımla bu dünya ya da bir insanın hayatını değişiyor mu? Bunu düşünmemiz lazım. Büyük resim bu. Ben bir de değişim getiriyor muyum? Kilise olarak da biz bunu kendimizi sormamız lazım. Biz şimdi Yalova'da bir kiliseyiz. Biz bir değişim getiriyor muyuz Yalova'ya? Yalova değişti mi? İnsanların hayatlarını dokunuyor muyuz? Yani sadece imanlılarla konuşmuyorum. Dışarıda olanlara. Biz orada bir fark yaratıyor muyuz? Pervin diyor. Yapmıyoruz. O zaman İsa dedi ya biz Tuz'un tadını yitirirsek biz ne işe yararız? Biz Tuz vermiyorsak o zaman hamdolsun 
tövbe edebiliriz. <gülüyor> yani Tanrı bizi çok şükür atmıyor. Ama bir tövbe zamanı olabilir. Dünyadaki karanlık benim yaşamımın ışığıyla azalıyor mu? Göklerin gerçeklerini yeryüzüne getiriyor muyum? Bu sorular bizim asıl ve en önemli hedefleri tekrar bakmaya yardımcı olsunlar. Birer ve kilise olarak değişim getirmeye çağrıldık. İşte bazı engeller var. Bazı biz kendimiz yetersiz hissediyoruz. Mesela ben Rab'den bu çağrı mühitçi kampına git aldıktan sonra evet dedim o anda ama yine geçerken kendimi yetersiz hissettim. Nasıl bunu yapacağım? Nasıl ben böyle bir durumda bir değişiklik getirebilirim ki? Yanlısın. Belki onların dili bilmiyorum. Belki onlar artık Almanlardan bıkmışlar, nefret ediyor. Yani bir sürü düşünceler geldi. Benim motivasyonum kırıldı <gülüyor> bir şey yapmak için. Yani resmen korktum. Resmen korktum. Um, bazen e, düşünüyoruz, mesela biz böyle bir ülkede yaşıyoruz. Sanki bizi karşı çok var, çok karşı e, duranlar var. Biz ne, yap, ne yaparsak yani ne değişir? Ya da olumsuz tecrübeler. Evet biz bir zamanda bir şey denedik. Bir şey yaptık ama kazandığımız tecrübe e, bizi o kadar e, bizim motivasyonumuzu yok etti. Bir daha yapmayı korkuyoruz. Hayal kırıklıkları. Hepsi imansızlığa yönlendiriyor. Benim tanıdığım var. E, bir hasta vardı bir ölü vardı. Çok dua etti. Onun yani iyileşmesi için, iyi olması için. Ama olmadı. Ee, bu tanıdığımdan biliyorum. Ee, tekrar dua etmek, tekrar böyle bir şey yapmak için pek bir imanı kalmadı. Bu şeyler bizi etkiliyor. Bizi engel oluyor. Bazen bencillik bizi engel ola, olabilir. Ee, rahat olmak arzumuz. Yani çünkü bir, biri değişim getirmek isterse ilk önce evdeki koltuğundan kalkması gerekiyor. Ondan sonra kendisi giymesi gerekiyor. Ondan sonra dışarı çıkması gerekiyor. Yani bu bir efor. Bazen diyoruz, aa boşver, rahat olalım. Buna karşı hangi antidot kullanabiliriz? Rab bize ne veriyor? İlk önce kendi sevgisi veriyor. Kendi ruhunu veriyor. Onun ruhu güç içerir. İşte kendimiz saif, güçsüz, yetersiz hissettiğimiz zaman biz bilebiliriz. Güçlü olan var ve o beni seviyor. O bana lazım olan her şeyi veriyor. Yani bu motivasyon bizde artık yoksa biz kesinlikle Rab'e gitmemiz gerekiyor ve oradan güç, sevgi, almamız gerekiyor ve bu sevgi bizi zaten dürtüyor. Bir başkası için bir şey yapabilmek için onun sevgisi bizi lazım. Ondan sonra aynı zamanda ve bu yüzden bugün bunun hakkında konuşuyorum. İsa'nın vizyonu anlamamız lazım. Ve buna hayran kalmamız lazım. İşte bu vizyon nasıl bir vizyon? 
İsa gökten geldi ve o bizi gösteriyor. Bakın, siz artık böyle anlamsız herkesin yaşadığı bir hayat yaşamak zorunda değilsiniz. Herkes nasıl yaşıyor? Kendi ihtiyaçlarımızı düşünür, kaygılar yerine getirmeye çalışıyor, yiyor, uyuyor, bir gün küt, ölüyor, gidiyor. Belki güzel bir evde bunu yapıyor, <gülüyor> belki güzel bir arabada gidiyor. Ama hayat bu mu? Yani arzuladığımız heyecan verecek şey bu mu? Hayır. İsa bizi böyle bir bir şey öneriyor. Benimle beraber babamın yani bana baba nasıl bir güç verdiyse ben de sizi aynı güç vereceğim ve sizi benim başladığım vizyonuma dahil edeceğim. Siz bu vizyonundan misyonundan, görevinden bir parça olabilirsiniz. Yani Tanrı ile el ele harika bir iş yapabilirsiniz. Bu iş nasıl bir iş? Göksel yaşam için. Gökteki değerler, gerçekleri yeryüzüne getirmek. Bu karanlık dünyayı değiştirmek. Ve zaten hepimiz bunu bir günde yaşadık. Bir insan bizimle ilgilendi. Bir insan bizi gerçek anlattı. Ondan sonra biz de ufakçık bir iman büyüdü. Bu imanla İsa'ya baktık gittik. Ondan sonra onun sevgisi üzerimize geldi. O zaman bir ışık gördük. O zaman bir umut geldi. O zaman bir esenlik geldi. O zaman bir heyecan geldi. Ve hayatımız değişti. Ve bu devam etmesi gerekiyor. Engelleri konusunda e, dürüst olmamız lazım. Evet, bende böyle bir engel var. Ama ben bu yerde kalmak istemiyorum. Ben ilerlemek istiyorum. Rab bana yardımcı ol. Yine Rab'e gitmek, bir kardeş ile konuşmak, o da senin için dua etsin. Matta 13, 32 ve 33. ayet sizinle okumak istiyorum. O zaman İsa yine göklerin krallığı hakkında konuşuyor. Hardal tohumların en küçüğü olduğu halde gelişince bahçe bitkilerin boyunu aşar, ağaç olur. Böylece kuşlar gelip dağlarında barınır. Hardal tohumlar, tohumu. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği bir kadının üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır. Yani orada bu benzetmeler aracılığıyla İsa şunu söylemek istiyor. Evet, belki sen küçüksün. Belki e, kendini fazla küçük düşünüyorsun. Ama küçük, her şey küçük bir tohumla başlar. Evet. Ama sadık kalırsan büyüyecek. Mesela e, Yalova İşi Kilisesi bir küçük grup ile başladı. E, Hayke ve ben bir yani bu vizyon bizi başka bir ülke gitmeye güç verdi. E, yani bu Tanrı'nın sevgisi, Tanrı'nın ruhu olmasaydı biz hiç buraya gelmezdik. Kesinlikle ben aslında yani emniyet seviyorum ama biz bilmiyorduk ne olacak Türkiye'de depremden sonra Yalova'da. Ama bu iman 
bu Tanrı'nın sevgisi ve kutsal ruhun gücü bize umut verdi. Evet. evet. Tanrı böyle küçük bir aile aracılığıyla bir şey yapabilir. Ondan sonra gitgide kilisemiz büyüdü. Seser bir zamanda e, Rab'den bir resim aldı ve dedi Yalova'dan bir ağaç büyüdüğünü gördü ve onun bu çok büyük oldu ve onun kökleri bütün dünya e, sağdı. Ve bence bu, bu oluyor. Yani oldu demiyorum, oluyor. Veya bu maya meselesi az olsa da yani bazen biz çok olmak istiyoruz, çok olmaktan güç alıyoruz ve düşünüyoruz yani ancak bu dünyada bir şey değiştirmek istersen güçlü olman lazım. Yani hem ekonomik açısından, hem bilgi açısından, hem sayı açısından. Ama işte bu maya benzetmesi bizi gösteriyor ki az olsa da onun değişim gücü yani müştenin ve İsa'nın başladığı değişim gücü kimse engellemez. İlk kilise küçücüktü. Küçücüktü. Yani 12 öğrenci biri çürükte çıktı. 11 ondan sonra 120 kutsal ruhla vaftiz oldu. Ama onlar dünyayı değiştirmeye razı oldular ve Koçaman bütün diğer ülkeleri işgal eden ve yöneten Roma İmparatorluğu bile büyüyen kiliseye alt edemedi. Engel olamaz. As olmak önemli değil. Mesajı yani müjde e, o kadar güçlü kendisi kimse ona engel koyamaz. Şimdi birer olarak nasıl, ne yapmamız lazım? Değişim bende başlıyor. Yani bir şey değiştirmek istersek ilk önce kendimiz değişmeliyiz. Zaten İsa'nın ilk sözü göklerin egemenliği yaklaştı. Tövbe edin. <gülüyor> bu yüzden tövbe edin. Yani ilk önce biz bu egemenliğin ne göre düşünmemiz lazım, hareket etmemiz lazım. Eğer bizde bir değişiklik yoksa o zaman bir başkasının değişmesi hayal etmek ya da istemek hem yanlış hem hayalda kalıyor. Bu değişim bizde devamlı olması lazım. Yani belki eski de değiştim, şimdi artık e, oldum değil. Kimse aramızda hiç kimse bunu diyemez. Ben olgunlaştım, e, yani e, eriştim. E, hayır. Aynen. Biz devamlı bu değişim içimizde istemeliyiz. Ondan sonra. Bir istek lazım. İşte bu, evet, hem ben değişmek istiyorum, hem de dünyaya bir değişiklik getirmek istiyorum. Neden bunu acaba yapıyoruz? Çünkü İsa'yı seviyoruz. İsa sevdiğimiz için, başka bir şey için değil. Ona benzemek istiyoruz, sevdiğimiz için. Bu yüzden öğrenelim. Tanrı'nın isteği acaba nedir? Tanrı'nın istediği nedir? Ve kara verdiğinde, böyle verdiğimizde önce düşünelim. Benim şimdi yapmak üzere olan söz, karar, hareket Tanrı'ya yücelik getirimi yani bunu böyle ölçelim. İstekli ve sabırlı. Evet. <gülüyor> Bu
Bugün bir böyle bir fırsat olsun, evet. Bugün tekrar İsa Sen'in büyük resmi baktık. Bu resim, bu fikir gerçekten benim için, yani ben bunu istiyorum. Yaşam amacım olsun. Benim yaşam amacım olsun. Hem ben kendi değişim, hem değişiklik getireyim bu dünyaya. Başka insanların değişmesi, daha iyi olması için ben yaşamak istiyorum. Bir zaman vermek istiyorum. Siz şimdi sessizce Rab ile bunu değerlendirin. Sessizce kendiniz için bir karar verin. Ya Rab İsa ben şimdi hepimiz için böyle bir dua yapmak istiyorum. Kendim için bunu dua ediyorum. Hepimiz için bunu dua ediyorum Rab. Biz senin bizim için sağladığın kurtuluş için çok minitariz. Ama biz orada durmak istemiyoruz. Biz de senin olduğun gibi olmak istiyoruz. Senin karakterini e, almak istiyoruz. E, bizde nerede değişmemiz gerektiğini bir şey, bir, bir, bir nokta varsa lütfen bizi göster ve bize e, bu istek, bu iman, bu cesaret ver ki e, tövbe etmek ve doğrusunu yapmak için. Aynı zamanda tövbe ederiz. Evet ben küçüğüm biz asız, yetersiziz, biz yapamıyoruz, eskide denedim, olmadı. Bu tür şeylerden bizi özgür kıl Rab. Yeni bir başlangıç olsun. Çünkü sen de her zaman yeni bir başlangıç mümkün. Sen her zaman bizimle yeni bir sayfa açmayı hazırsın. Sana bunun için şükrediyoruz ve senin gücüne ihtiyacımız var. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin.